ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതാണ് ഒരു ആലപ്പി സ്റ്റൈൽ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചതെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലൊക്കെ വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് കരിമീനാണ് നല്ല ഫ്രഷ് കരിമീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിക്കാനായിട്ടൊന്ന് മസാല പറ്റണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ച് കരിമീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഫുള്ളും ചേർക്കുന്നത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര നാരങ്ങയുടെ നീര് മതിയാകും ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാ നമ്മൾ പൊരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ മസാല പൊടിയും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കരിമീനിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഈ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴില്ലേ ശരിക്കും നല്ല കരിമീനൊക്കെ എടുക്കണം എന്ത് മീനാണെങ്കിലും നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നാലും ഈ പൊള്ളിച്ചത് അങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചേക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഡീപ് ഫ്രൈ ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനെല്ലാം ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു സബോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് തക്കാളി പിന്നെ കുറച്ച് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് സ്പൂൺ കരിമീൻ വറുത്ത അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു സബോളയും ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് സ്പൂൺ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മീൻ പൊരിച്ച എണ്ണയിലേക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവണം അപ്പോൾ ആദ്യം ചേർത്തത് ഒരു അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ തക്കാളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഉടഞ്ഞ് വരണം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും കുടമ്പുളിയുടെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അധികം പുളി ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം തക്കാളിയുടെ പുളി തന്നെ മതി എന്നുള്ളവർക്ക് തക്കാളി മാത്രം യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നല്ല മീൻ പൊള്ളിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല എരിവും പുളിയും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം പുളി
ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ എരിവും പുളിയൊക്കെ നോക്കണം ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു വാഴയില വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ള വാഴയിലയാണ് അതിലേക്ക് വേറൊരു ചെറിയ വാഴയില കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മസാല അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം ഒരു വാഴയില വാട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊതിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തീയുടെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയിട്ട് വേണം വാഴയില എടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പൊതിയുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും മസാല പുറത്തേക്ക് പോവാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇനി ഒരു വാഴനാര് കൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കെട്ടി വെക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിയെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും കാണിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ മീനും ഇതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ പൊതിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചീനച്ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓരോ പൊതി വീതം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വീതം ഓരോ വശവും മറിച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ടും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വീതം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇതായി കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ മൊരീച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മീനെല്ലാം പൊള്ളിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഉമ്മിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഉമ്മീനെ കൊണ്ട് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഉമ്മയ്ക്ക് ഇത് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയണം അപ്പോൾ നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പൊള്ളിച്ചത് കൂട്ടിയിട്ട് ചോറുണ്ണാൻ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം പൊതിയൊക്കെ തുറന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ താങ്ക്